na ukaribisha katika ibada hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ale hai haleluya haleluya I believe we will taish. Ukikomo wa sauti ya mwanadamu katika maisha inaobebwa na mwili huu. Mwili unaobeba roho. Ile siku ambayo hawezi kuongea tena. Na sisi mwaka huu hatukubali watunyamazishe. Lazima tuishi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Deliverance ndio maana ukimkuta kuna saa Yesu alipokuwa na focus kwenye ukombozi akiwa anaongea na watu alikuwa anaongea sana kwa habari ya mifano anafundisha sana kwa mifano kwa sababu deliverance ni kitu ambacho kinahusisha na uhuru wa kila mmoja na tunaishughulika naye katika hilo ni kuzimu na ataki ya kwanza ambayo kuzimu aliifanya kwa mwanadamu alicheza na mindset ya mwanadamu nyoka for the first time wakati na approach ever alinai na issue ya mindset kuna mindset hii ya kikawaida ambayo tunaitumia ku digest vitu na kutafakari alafu kuna ule ufahamu wa rohoni ambao ndani yake kuna 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 reserve bank kuna, kuna benki ya ku, ya kuhifadhi kile ambacho unajifunza kiroho ndio maana ndio maana jipime ukiwa unaomba ukiwa unaomba huku spirit huku ufamu wako wa ndani wa rohoni ukiwa katika benki yake kuna neno na kuna ufahamu vizuri unavoomba kwa hoja za namna hiyo ni tofauti na ukiwa unaomba when you are empty talk to your neighbor no okay let me put it clear let me put it clear una ufahamu ambao unakuwezesha ku digest ukiulizwa Nimeshika maiki gani utaambiwa juu pale kuna wausi. Si ndio bwana Kenya? Si ndio eh? Alafu inazungumza kipenge cha rohoni. Alafu nani yako? Nani yako? Kuna ufahamu ule wa rohoni. Sawa eh? Ambao kuna benki, kama ni benki kuna benki, kuna sehemu ambayo lazima itunze akiba ya ule ufahamu lionao rohoni sasa shetani siku zote ana fight na uo ufahamu wa rohoni ufahamu wa wapi wa rohoni ana fight na uo ufahamu wa rohoni hili chochote utakacho speak out kisiweze kuwa na nguvu kwa sababu ulimwengu wa roho is exchange of words ulimwengu wa roho ni vita ya kubadilishana maneno sasa neno lolitoa ili liweze kuwa na nguvu it depend kwenye benki yako ya ufahamu wa rohoni kuna nini Kwa hiyo unapokuja kanisani katika vita kubwa ulionayo ni ya uchaji Vita ya kwanza ni kufika hapa Vita ya pili ni uchaji Uchaji kwenye kipengele kipi maalifa yanotoka wapi ibadani Ndio maana Mungu anasemaje kumsha Bwana ni chanzo cha maalifa maana yake ibada apart from nafsi yako kuunganishwa na Mungu ila kuna maalifa lazima yazaliwe na ibada ndio maana pasta anaanza kaongea even for two hours lakini kwako ukapata maalifa ya, ya mstali mmoja tu na huo mstali mmoja ukakaa kwenye benki yako ya rohoni ukajikuta unakupa pressure ya vitu fulani ukakuta inazalisha vitu fulani inazalisha vitu fulani sasa katika mtiririko huo the devil hawezi akakubali ifanyie analysis napokuja hapa na kusema in the mighty name of jesus out spirit ambazo zinaanza kuangaika 
hata nikiwa bado sijazi address specific kwa kuzitamka ni spirit ambazo zinategemea na kwenye benki yangu ya rohoni nina maarifa gani juu ya spirit you cannot attack the devil if you don't have the knowledge unajua zamani nilipookoka niliamini nikiimeza yote hii i'll be well and good lakini nilipo kwa mtu mzima rohoni nikaelewa yote inaweza kaa umeisoma lakini if you don't have knowledge you are empty now dear ten bible is our key ile isomaga hii karibia kuimaliza lakini kuna siku nikajifanyia assessment nikajigundua najua tu vipengele kwamba andiko fulani liko kwenye kitabu fulani lakini maalifa sina kama sina maalifa Aliwezi kunisaidia? Ni sawa wewe unaogopa kukabwa na wachawi, unalala na Biblia, huo ni utoto uliopitiliza. You are still a baby. You are still here. Kwa sababu what kinachokupatia wewe ni ile imini, ni ile kinga yako. Ile kinga yako rohoni. Na hiyo kinga inaletwa na maalifa. Na levo yako ya uchaji kwa huyu Mungu Usisahau neno hili kila sekunde kuna nguvu inakotoka kila sekunde Yaani haijalishi uko levo ya kindergarten ya kiroho haijalishi uko primary school haijalishi uko secondary Praise the Lord Mungu aliposema hii jana nimeongea sana kuifagia fagia. Watu wangu wanaangamia kukosa maalifa. Watu wanaangamia kukosa maalifa. I'm telling you, unaweza ukao uko very clean, clean kabisa. Parapanda ikiita hapa unaondoka. Hata toba uombi. Lakini wakafanikiwa kupiga mtu wako wa ndani na lile eneo la hifadhi ya ndani ya maalifa au chumoi kwenye maisha. Ah, nilifundisha juu ya ukuhani katika eneo la mbingu kufunguka Are we in agreement now Sasa baba twende kwa mfano Hii Mike niloishika Unafikiri vurugu ilikuwa kwa aliyetengeneza Mike au kwa aliyeiona Mike That's my question Is Mike nimeishika inatoa sauti Naweza hivi confusion ilianzia kwa nani? Kwa anayetengeneza au kwa ambaye aliiona Mike? Kwa aliyeiona Mike. Huyu aliyeiona Mike, aliona kipata sauti, hii ni product, hii ni bizarre. Ni bizarre ambayo aliiona ndani. Mtu wake wa ndani. Kila mtu ana ina person kila mtu ana mtu wake wa ndani yule mtu wake wa ndani mtu wako wa ndani ana macho kwa hiyo alipoona ya kwamba kuna scarcity kuna upungufu kwamba mtu anaposimama mbele za watu na anataka ku address watu wengi ili sauti yake itoke yule mtu wake wa ndani akazalisha swali alafu mtu wake huyo huyo wa ndani alipozalishwa alipozalisha swali akapeleka taarifa kwenye macho macho yakafunguka kwa hiyo akaiona mike kwamba lazima aitengeneze listen to me very careful akaiona ndani kwa hiyo kazi kwenye mike haipo kwa mtengeneza mike maana huyu anayetengeneza anategemea yeye aliyoiona for the first time kupitia mtu wake wa Kwa hiyo lazima Mike ya kwanza lazima ilikuwa ya waya. Mike ya kwanza lazima ilikuwa ya ya waya. Kwa hiyo walipotoa hii product huyu ambaye mtu wake wa ndani aliona Mike akafanyika kuwa kuhani. Listen to me very careful akafanyika kuwa mpatanishi wa watu wote walioko chini yake ili wapate fedha akawapa kazi 
Kurasu wa kuna panel kanao. Aka share. Kwa mba, within me, nani yangu kuna product. Nani yangu kuna bizarre. Na hii bizarre, ni bizarre ya microphone. Ni bizarre ya kipaza sauti. Kwa hiyo kama ni bizarre ya kipaza sauti. What I see in this, na chokiona ni hiki. Kwa hiyo aka share. Kwa hiyo mkini yeye, alikuwa taajui, ya kwamba ili maiki iweze kutoa sauti kubwa inatakiwa labda ndani kuwepo kuna fuse gani kama kuna fuse i don't know lakini akakana watu ambao yeye ndo anatakiwa awaongoze according to the inner person wake wa ndani kila kuhani vita yake kubwa ipo kwenye mbingu kwenye lango kufunguka kwa sababu Lango lake likifunguka, mbingu ikifunguka, macho yake yataona. Na macho yake yakiona, lazima yapate approval. Lazima yapate kulidhiwa, kulidhiwa. Lazima Mungu alivie from the heaven. Sasa Mungu anaweza akaridhia. Lakini anga mbingu yako ikawa imefunga. Do you know this? Kila season ya maisha yako inatakiwa ibebe ubora wa bidhaa. Listen to me very careful. Kama season ya kipindi fulani ubora wako ulikuwa kwenye kitu fulani ni A ni, ni C. Maana yake unapoenda kwenye season nyingine unaweza usiende na, na ile product kwa ajili ya kuitengeneza ila ile 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 product ikaingia kwenye upgrading ikaboreswa ikaboreswa kwa hiyo kila season ya maisha yako it depend na mazingira kila season ya maisha yako inategemea na mazingira there is a season sim card tulikuwa tunanunua very expensive lakini sasa hivi line imebadilika gharama ya line sasa hivi ni uwe na kitambulisho cha taifa uisajili. Kwa hiyo kila product nafikiria hao makampuni ya simu wali increase mapato yao back then kwa njia ya kuza line. Leo waka, last ma bidhaa ibadilike. Leo hawategemei ku increase kuongeza ku, kuongeza revenue kwa njia ya kuza line. Leo wanategemea kwenye nini? Kwenye data. Kuna solution umeipata kila kuhani kwenye kila msimu ni lazima uwe na solution Ngio kwenye ndani yako mwambie kwenye kila badiliko kwenye maisha yako ni lazima uwe na ufumbuzi as long as you are a priest Now let me tell you this Unaweza ukawa wewe kweli sio kuhani Mungu hajakuita kwa ajili ya familia. Lakini unaweza kaa umeitwa kwa ajili ya kutengeneza kuani. Hauwezi kutengeneza kitu usichokijua. Bwana Yesu asifiwe. We are heading somewhere. Huyo anatengeneza hii microphone. Kadili miaka inavyoenda anabadilika. Kuna kipindi akaleta microphone ya kuvaa hivi. Sawa. Sasa hivi ana increase capacity sita ni, ya kiwango cha mike sio tena kwenye kuvaa hivi bali ni ikae hapa ila iwe na power Ndio maana maisha yako yatabadilishwa na maarifa unayopata kutoka kwa Mungu Ndio maana tunaambiwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa Ndio maana vurugu kubwa ulionayo ni ibada kwenye moyo wako uchaji kwa Mungu maana pasipo uchaji wa Mungu hamna kipya kitakachotaliwa kwenye maisha yako haleluya 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 one day niliamka midnight 
Nazungumza juu ya mwaka 2005 na 6. And then nikaambia my spirit Mche Mungu siku zote za maisha yangu hapa duniani. Siku niloiambia nilipoiapiza spirit yangu, roho yangu, mche Mungu. Ndio siku amba, ndio siku ambazo hakuna rangi ya mashambulizi ambayo sikuwahi kuiona. Kuna sana lala na nastuka mtu ananipiga makofi kwenye mgongo. Ah! Nastuka. Ah! Napiga yoe. Ah! Eh? Kuna kipindi nilialisha wiki mbili niko ndani nashindia taulo tu. Na Harisha. Nafanya nini? Na nafanya na Harisha. Kila kila kitu kinafanyaje? Kinatoka. Ikafika kipindi nikawa kila nikitembea migwi na kufaganzi lakini siku ambayo nilisema e nafsi yangu e spirit yangu mche bwana kwa hiyo hili kwa level nilikuwa nayo kipindi kile hili waniumize wan discourage ili macho yasifunguke nikajua nimebeba product gani na product zangu zinatakiwa zibadilike kwa mujibu wa vifungu vipi vya kiungu wakaamua kuletea vitu ambavyo ni capacity yangu sasa kwamba huyu sasa sababu hata hela hana kwa hiyo tunangoja tumshambulie na nini kwanza na yale wakati mwingine unapanda dalala ile tabata unasikia bomba hivi unaelekea hapa kwenye kwenye maombi mahali unasikia kama kuna mtu anakufinya masikio ah, unasuka hivi unasema sio kafikiri nimechanganyikiwa ngapelekwa muhimbili <laughs> That's why I hate devil. I don't like devil. Yes. I hate devil. Sasa, shiku na puamua, mimi ndi okuhani. Mungu menita, nitengeneze kuhani. Au, nilee watu, siwajui, lakini tawalipia hada za shule. Ndiyo siku, katika ulimwengu wa roho, unaingia katika vita ya uchumi kwenye maisha ya. Sababu watakachokia kikisha, ni wanafunga macho yako. Na wanazuia mbingu isifunguke. Let me tell you something. Duniani hapa is either you are number one or number two. Number tatu waga mm. Le islamu hii ni either unakunya wa Coca-Cola au Pepsi. Kwa hawa, they always wanna fight kuwa namba moja au kuwa namba mbili. Sawa so, namba moja na namba mbili ndio bidhaa yake inatamkwa sana. Hapo ulipo una product ndani yako. Una bidhaa ndani yako. Inawezekana kani bidhaa ya biashara? Ya kike kani ni bidhaa ya neno la hekima tu. Inawezekana kani bidhaa ya busara tu. Inawezekana ukawa na bidhaa kwa ajili ya kufanya biashara tu. Sasa hii biashara ndani vita yake sio kwenye kuwa halisi. Vita yake ni kwenye macho yako kufunguka na kuona Mungu mbinguni anataka nini kwa wakati upi anataka useme nini kwa wakati upi na anataka ufanye nini kwa ajili ya nini Hiyo sio usajulizaga calculation za moyo mwanadamu kumia Eh Eh Siku zote mwanadamu anaumia pale ambako alikutoa jasho lake la kumvusha mtu. Alafu yule mtu akageuka. Ndipo moyo wa mtu utakuta unafanyaje? 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 Ndio maana nakwambia fanya research yako. Unaweza kukuta baba yako alitoa mtu kijijini akamleta da. Akamtengeneza kwa neema Mungu aliyompa. Ule ulikuwa ni ukuani akamwezesha huyo mtu alafu unajua kukaa na watu nyumbani kwako wengi inahitaji neema ya mali, neema ya kikuwa na mtalini you it's still i see si si nini eh hey, mara kuna kuna wengine aliletwa hata hajui kwamba <laughs> haleluya alafu kutoka anatokea kwenye kabila letu sasa bwana yesu asifiwe 
So unakuta huyu mzee paka anakuja kukata roho moyo wake una majelaha ya nini nilimsaidia mtoto wa dada yangu baadaye sasa kwa kuwa alikuwa ni kuhani paka nakata roho macho yake hayakufunguka kwenye eneo la kutangaza msamaa kwa hiyo kile kitu pamoja anakufa ila anakiacha kwa mlisi wake wa ukuhani ambaye ni mtoto wake Kwa tunaposema vita iliyoko kwenye mbingu, mbingu ni eneo linaluvuta vitu na kufunga vitu. Ilitokea one day Yesu Kristo, Yohana moja bena tatu. Yesu alimuita Filipi. Yesu alipomuita Filipi. Tunaposome kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa na tatu. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Naye akamuona Filipo. Yesu akamwambia, "Nifuate." Mstari 44. Naye Filipo alikuwa mtu wa Besaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamuona Nathanaeli, akamwambia, "Tumemuona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati." na manabii Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti Listen to me Ambe ambe kitu nani Filipo sio Filipo naye anamuita nani Nathanieli sio Alafu Nathanieli katika lizevu yake ya spirit yani katika bank reserve katika akiba yake ya maarifa rohoni anakumbuka ya kwamba kuna kitu kilichoandikwa kwa bali ya yule ambaye kamuona yuko na Yesu. Huku Nathanieli ndani ya akiba ya maarifa alionayo kwenye roho yake. Anajua kabisa iliandikwa ya kwamba atakuja atazaliwa. Lakini kuna confusion ya kwamba je Nazareti Nazareti ni katika eneo dogo sana Israel nasaleti kwamba katika nasaleti jambo gani jema linaweza likasaliwa na Thanaeli akamwambia umepataje kunitambua Yesu akajibu akamwambia kabla Filipo hajakuita ulipokuwa hapo chini ya mtini nilikuona Yesu anamwambia kabla Filipo I love Jesus I love who Anasema ka, wakati Filipo yani kabla nani hajakuita? Filipo. Nali? Kuona. Eh? Nali kuona. Twende, eh? Mstari 49. Nathanaeli akamjibu, "Rabbi, wewe uo mwana wa Mungu. Ndiwe mfalme wa Israel." Mstari wa hamsini. Yesu akajibu akamwambia, "Kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini, waamini." utaona mambo makubwa kuliko haya. Mstari wa msina moja. Akamwambia, "Amin, amin, nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam." Aya, bwana Yesu asifiwe. My concern here is very simple. Yesu amebeba product. Yesu amebeba nini? Bizaa. Na bizaa yake ni kuweza kutambua kitu. Kwa hiyo anamwambia Nathanieli namna alivyomtambua kabla hajaitwa. Na nani? Na Filipi. Lakini tayari huyu Nathanieli alikuwa ashaikataa product. Alikuwa ameshaikataa bidhaa iliyoko ndani ya Yesu. Ndio maana ali alikwisha mdispise alikwisha mdalau Yesu akasema nazareti kuna kitu gani kinaweza kikatokea Yesu anamaliza kwa kumwambia ya kwamba mtaona mbingu zikifunguka na malaika wakipanda na kushuka maana yake anawaambia ya kwamba mwana wa Adam my heaven is open mbingu yangu imefunguka kwa hiyo kama mbingu imefunguka macho yangu yataona kila anachopaswa kukiona na nitakapoona 
bidhaa yangu haitapingwa bali itapokelewa ndio maana unaona Nathaniel mwishoni anaamini juu ya Yesu Kristo aliamini juu ya Yesu Kristo kwa sababu macho ya Yesu yale ya nani kabisa yaliweza kumuona Nathaniel akiwa kwenye mti kuna mahali dunia haiwezi kakuamini kama macho yako ya ndani hayajafunguka na ili macho yako ya ndani yafunguke ni lazima mpingu yako iwe wazi it is my prayer today in the mighty name of Jesus Christ yuko na salieli mahali ambaye amekataa bidhaa ya biashara iliyoko ndani yako amekataa uasibu ulioko ndani yako amekataa ukuhani ulioko ndani yako amekataa unakitani ulioko ndani yako lakini utakapozungumza baada ya mbingu kufunguka na Sanieli aliyesema ya kwamba katika mkoa fulani jambo gani linaweza likasaliwa the same na Sanieli ataamini au power for you ah au power for you ah i'm here today to declare i'm here today to declare ya kwamba bidhaa iliyoko ndani yako watu wa wataiamini paka mpingu yako ikiwa wasi mpingu yako ikiwa wasi kilichopo ndani yako kitafunguka na kikifunguka wenyewe watakifuata ah bado miezi michache tumalize mwaka what is inside you kitu gani kipo ndani yako una bidhaa ndani yako hata kama mamwambia Filipo akufuate na Filipo akamwambia mwingine na wengine akagoma lakini anaambiwa liko neno liliyotamkwa na likaandikwa na mimi nasema liko neno lililoandikwa nyumbani kwenu liko neno lililotamkwa kijijini kwenu even me i know in my village of Uigunda Kahama ninajua kabisa kule Igunda niliko toka baba yangu alikotokea kwenye ile kata ya Ibocha jimbo la Ushetu wilaya ya Ushetu mkoa wa Shinyanga i believe kuna siku neno liliandikwa juu yangu mimi na i believe na wewe pia kwenye kijiji walichotoka wazazi wako kwenye kata waliotoka kwenye wilaya waliotoka liko neno liliandikwa lakini alijawahi kutokea kwa sababu mpingu ilifunga my assignment today ni kuamuru jeshi lote la kuzimu liliokaa hapa kwenye mpingu na wanazuia taarifa zako na matokeo yako kutoka kwenye kiti cha Mungu wa rehema leo lazima waondoke ili taarifa zako zipandishwe kwa upya receive this grace in the mighty name of Jesus receive this grace in the mighty name of Jesus Yesu anakataliwa na Nathanieli Yesu alipokataliwa na Nathanieli akamwambia don't worry Nathanieli unanishukulia mimi ni mtu wa kawaida kabla hujaitwa ulikuwa umekaa chini ya mti na Sanieri akashtuka akasema ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. kumbe ni wewe let me follow you Yesu anamwambia kabla hujanifuata mimi mbingu ishafunguka na malaika wanashuka na kupanda na mimi ndio mwana wa Adamu ambaye neno lilikwishatamkwa miaka mingi ya kwamba atazaliwa Immanueli Mungu pamoja nasi neno liliandikwa likasubiria mpingu kufunguka na mimi naona neno limeandikwa kwa ajili yako linasubiria mpingu ifunguke leo naona neno limeandikwa kwa ajili yako linasubiria mpingu kufunguka leo ninaona neno liliachiliwa kwa ajili yako linasubiria mpingu ifunguke one thing i know hata kama wanakuona ufai mbinguni wanakuona unastahili hata kama wanakuona
wanaona wewe hautoshi binguni wanaona unatosha when it is what time it is what time oh, when it is my time it is my time when it is my time it is my time in the mad name of That's why Yesu akambia na Sanieri okay <laughs> Kabla hujaitwa na Sanieri ulikuwa umekaa chini ya mti Na Sanieri akasema physically <laughs> Yesu hakuwepo lakini the spirit of Jesus was there Na tabili juu yako toka wakiwa wanatengeneza job descriptions majukumu ya kazi physically utakuwa haupo ila your spirit itakuwa imekaa pale your spirit ajalishi watachengesha kwa namna gani lakini kila wakikaa jina lako linapia 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 nasema in the mighty name of jesus tunabadilisha mfumo wa maombi yetu kama ni kwenye biashara toka tu akiwa na wazo la kutoa tenda roho zetu zinakuepo pale alafu tenda tunapokuja kutoka wanasema kila atulie naye hastahili lakini wacha tuite kampuni fulani wanapoita hiyo kampuni maana yako nakuita wewe receive this grace in the mighty name of jesus receive this grace in the mighty name of jesus my jesus yes was not there Oh my Jesus. Yesu hakuepo ila spirit ya Yesu ilikuepo. That's why nikakwambia ukifocus na roho yako kukua na kuongezeka, Mungu atakuketisha mahali ambayo physically hautakuepo ila rohoni utakuepo. Kwa hiyo maamuzi yoyote atakayofanyika yatalenga uwepo wako wewe. Asiyekuepo siku zote hafikiliwi. Asiyekuepo siku zote hafikiliwi. Ndio kanuni ya maamuzi kwa watu walio wengi duniani. Na mimi natangaza in the mighty name of Jesus. Kama Yesu aliweza kutambua, alitambua kwa sababu mbingu yake ilifunguka. Leo ninaenda kuifungua mbingu yako. Hiyo ndio kazi alionituma Yehova. Ninaenda kuifungua mbingu yako. Na tutakapoifungua pamoja mbingu yako, kila cha kwako kitakuja kwako. What is yours ni cha kwako. Wara bashatara, kindaramasa, kindaramasandara, korobo sakatara, kandaramasata. In the mighty name of Jesus, you are spirit leo. Last way by the location. Last way by the location. Utakuwa uko nyumbani kwako. Maboshi wanakaa. Wanatafuta kila mtu. Watesi wanainua ubaya. Wanasema pamoja tumeinua ubaya. Lakini hatuna mwingine kama huyo. Nasema bizaa iliyoko ndani yako itakupandisha kila mahali. Bizaa iliyoko ndani yako itakupandisha kila mahali. Bizaa iliyoko ndani yako. What is inside you? What is inside you? What is inside you? I love Bible. Yesu hakuepo pale. Roho yake ilikuepo pale. Sio physically, spirit yake ilikuepo pale. Natangaza kabla mwaka huu haujaisha. Ah, I'm not a motivation speaker. I'm the servant of most high God. Natangaza kabla nisikilize kuna miti ya Christmas waga iwezi kauzwa mwezi wa saba inasubiriaga kipindi cha karibia na Christmas ili iweze kuuzika ikipelekwa after haina thamani yoyote kuna mahali ulipoteza thamani kwa sababu walikukandamiza mbingu ilifunga wakakupeleka baada ya uhitaji wao kuisha lakini kuanzia leo roho yako na mwili wako utakanyaga mahali kipindi ambacho unahitajika receive this power in the mighty name of Jesus receive this grace in the mighty name of Jesus make this to be your prayer make this to be your prayer 
ya kwamba utahitajika ndani ya wakati sahihi make this to be your prayer this speak it out speak it out speak it out itamke 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 father in the mighty name of jesus nitahitajika kipindi ambacho kipo ndani ya wakati na sio nje ya wakati in the mighty name of jesus my lord nitahitajika mimi nitaenda kipindi ambacho they need me and not otherwise in the mighty name of jesus Nasema kwenye biashara, kwenye karia, kwenye kila eneo in the mighty name of Jesus. Speak out, speak out. Make this to be your prayer. Tamka, tamka, tamka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hakuna safari ambayo Yesu alienda kwa bahati mbaya. Ajarishi kuna mahali alikataliwa na Sanieri kitu cha kwanza anamkataa Yesu ndio kitu cha kwanza lakini kabla ya mkataa Yesu na Samuel ana taarifa za Yesu Mungu anapokupeleka mahali tayari anahakikisha wana taarifa zako ndio maana always the against you unaoka jiona wewe ni mtu mdogo sana hiyo ni according to macho yako alipofunguka katika huo udogo lakini wao tayari wana taarifa wanajua tukimwacha huyu katika ili eneo mvua ya baraka ikanyesha tukimwacha huyu katika ili eneo mvua ya baraka ikanyesha huyu atakuja kutuovertake hofu ya kina Nathanieli ilikuwa ni Yesu atawa overtake listen to me mbingu yako ikifunguka watake wasitake utawa overtake nasema in the mighty name of Jesus nitatangulia mbele yao sema in the mighty name of Jesus make this to be your prayer now pray tamka 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 make this to be your prayer make this to be your prayer sema kwa jina la Yesu nitatangulia mbele yao nitatangulia mbele yao speak out speak out speak out make this to be your prayer make this to be your prayer sema natangulia mbele yao natangulia mbele yao sema 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 natangulia mbele yao speak out declare declare tamka sema nitaenda mbele yao 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 tamka 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 This is a prophetic and deliverance service today. We are in the revival today. Tuko kwenye revival. Sio tutatembea katika neema ya revival. Tupo katika hali ya uamsho. Maana mbingu ikifunguka vile ambavyo viliwekwa pembeni, waga vinaanza kuamka. Jesus He was nobody. According to them Yesu hakuwa kitu. Lakini according to maandishi yalivyoandikwa yeye ni Immanuel. Mungu ananiambia hiki. Kuna watu kule juu mbinguni maandishi yaliyoandikwa juu yao ni maandishi ya tofauti sana. Na hawa ambao wanapambana kila siku mbingu yako ifunge ni kwa sababu tayari wana ayo maandishi ya kwamba wewe Mungu amekuita kwa ajili ya taifa na taifa mataifa na mataifa unajua kabisa wewe mishara yako ni adora unajua wewe mishara yako ni ya foreign currents unajua wewe na kizazi chako natakiwa tumhesabike ya kwamba mmezaliwa Tanzania lakini makazi kwa habari ya kazi ni nje ya nchi kwa hiyo kwa kuwa walijua hivyo ndio maana wakakimbilia kwenye kufunga mbingu mimi kazi yangu leo ni kuhakikisha taarifa zako zilizoandikwa zinapitishwa ni kuhakikisha taarifa zako ah, i don't know if you understand sijui kama unanielewa ziko taarifa zako ziko kumbukumbu ya taarifa zako kuna kumbukumbu ya taarifa zako kuna kumbukumbu ya taarifa zako kuna kumbukumbu ya taarifa zako ziko kumbukumbu kuna kumbukumbu ya taarifa 
zako na leo inaita kila kumbukumbu ya taarifa ya kwako iliyosuiliwa katika lango linaloitwa mbingu lazima zipitishwe lazima zipitishwe 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 make this to be your prayer sema kila taarifa zangu ziliposuiliwa mahali kwa sababu ya mbingu kufunga leo taarifa zangu ziachiwe leo taarifa zangu ziachiwe speak out speak out speak out speak out speak out napokuambia speak out kuna kitu kinafanyika bado tujaingia kwenye vita yenyewe lakini ni tunawapa taarifa ya kwamba tunaenda huko walipo bado hatujaingia kwenye vita yenyewe lakini lazima tuambie lazima tuambie ninaona kumbukumbu hapa za watu ambao walitakiwa wale madaktari wakapelekwa nje ya eneo la daktari maandara masakatara na hiyo ilianzia kwa babu na babu na bibi na bibi ni mbingu ilifunga lakini Mungu anasema anaita hizo kumbukumbu kuna madaktari hapa walitakiwa wae na hospitali hapa walitakiwa wae watu wa maana hapa lakini wakapelekwa pembeni le mandara masata kuna kumbukumbu zinaachiliwa kuna kumbukumbu zinaachiliwa in the mighty name of jesus Jesus was not there. <laughs> Mark this point. Ila spirit yake ilikuepo. Naposema we kutokuepo mahali na roho yako kuepo maana yake kuna 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 nguvu ya ushawishi ambayo inatakiwa iachiliwe kupitia your spirit. Kuna maeneo ambayo umewekwa chini sana. Umewekwa pembeni sana kwa sababu walizibiti spirit yako walizibiti roho yako kwa hiyo kwa kuwa walizibiti roho yako wakahakikisha wamekuweka chini but my assignment today popote waliko kuweka chini popote waliko kuweka chini my assignment today ni kukutoa hapo chini walipokuweka na kadiri mbingu inapofunguka kwenye hii ibada ndivyo kuna vitu tu vinaachiliwa kwa ajili ya kukufuata mahali ulipo hivyo vitu vikufuate ule ukuta ambao waga unazuia vitu visije na uangusha na na uangusha wa ukuta 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 make this to be your prayer sema in the mighty name of jesus kila ukuta ambao waga unazuia taarifa zisinifuate taarifa zisinifuate sema kila ukuta anguka 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 you are a product you are a product you are a product wewe kuna bidhaa ndani ukuta lazima uanguke watumiaji wa bidhaa wako tayari ukuta rasma Watch this. Watch this. Nasanieli ni mteja wa Yesu. <laughs> Nasanieli alikuwa ni mteja wa Yesu. Lakini ni mteja ambaye alikataa bidhaa mapema. Kuona samani ya Yesu anatokea Nazareth. Watu wote waliotokea Nazareth I speak this in very prophetic way. Naongea hii kinabii inamlenga mtu hii. Inamlenga mtu hii. Yesu hakuwa na mjomba, hakuwa na shangazi. Wala kwenye familia yao hapa kuwahi kuwepo mtu wa namna yake. Wala hapa kuwahi kuwepo mchungaji aliyetambulika kwamba ni mchungaji. Bora hata Yohana, bora hata Yohana mbatizaji. Baba yake alikuwa ni mtumishi wa madhabahuni. Yesu baba mlezi mwenyewe alikuwa na landa mbao. Maana yake Yesu toka na kuwa anachojua ni kushika mbao na kuilanda. Yesu toka na kuwa anajua kazi yake yeye ni kuambiwa msumari uko wapi. Yohana toka na kuwa 
ni kumsindikiza babake Karuli. Ah Mungu amenituma hii kwa watu walio wachagua ya kwamba wa Nathaniel alimkataa Yesu kwa sababu Nathaniel hakuwa na ufahamu ya kwamba haitajiki mtu atoke Yerusalemu ili aweze kuwa mtu mkubwa mwenye maamuzi kwa ajili ya taifa la Israeli bali alitajika atoke eneo la ofyo hili hilo eneo la ofyo lije kuwa eneo la maana duniani Mungu anayo sababu ya kutokea kabila uliotokea kutokea wilaya uliotokea kijiji ulichotokea ukoo uliotokea nyumba uliotokea Yesu hakuitaji atoke kwenye nyumba ya kifarume ili yafanyike kuwa baraka kwa dunia alihitaji kazaliwe kwenye zizi na ngombe na watu walipokuwa wanamkataa walijua alizaliwa kwenye zizi na ngombe ni kweli wengine hatujazaliwa mali ambako kuna vitanda vizuri ni kweli wengine hatujazaliwa mali ambako manara matara haijalishulizaliwa wapi haijalishulikulia wapi kinachotafutwa ni bidhaa bora wewe ndio bidhaa bora na Sanieli alimkataa Yesu kwa sababu Yesu hakutokea eneo zuri na Sanieli mkataa Yesu kwa sababu hakuwahi kuamini habari ya Yesu lakini Yesu alipotoa bidhaa yake ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
yote nikasema Mungu na kushukuru maana hata mpira kuna mechi za mchangani alafu kwenda kwenye mkeka wa nyasi nikasema anayekimbia sana kwenye mchanga anaimarika sana anakuwa bora sana na mimi nasema hapo hapo ulipo imarika zaidi imarika zaidi imarika zaidi imarika zaidi kwa kuwa ushaimarika leo unatoka kwenye ile eneo unaenda kumwambia na Sanieri ninajua mambo yako yote na Sanieri anasema nani kama Yesu aliyetoka Nazareth kumbe ana ufahamu mkubwa na mimi nasema hao hao wakajue ya kwamba ndugu zako kwenye familia yako wakajue ya kwamba wewe ndio unayewaombea wakajue ya kwamba kwa kuomba kwako mambo yao yanabadilika hata kama wakuheshimu ofisini kwako mtaani kwako nasema pokelewa pokelewa mbingu yako inapoenda kufunguka wanakupokea kila mahali in the mighty name of jesus kwa vigezo vyao siku stahili kwa vigezo alicho kwa yeye aliyeniamini back then paka leo alinambia nenda kichangani nikaenda kichangani nikam preach the gospel kichangani leo si leo nikienda kichangani nikukumbuka tu enzi na kuhubiri lakini leo nahubiri hapa sinatembea kwenye capital reality hapa eh kwa niko kichangani hapa yuko Mungu abadilishaye status za watu nasema may your status change today yuko Mungu anebadilisha hasi za watu yuko Mungu anebadilisha hasi za watu i change your hasi today naibadilisha hasi yako leo na sanieri lazima akupandishe mwenyewe Unafikiri na Sanieri alipotoka kaenda kwa watu Unafikiri alimuelezeaje Yesu Na kwa kisia alipofika alisema kabisa Acha bwana Unafikiri nyinyi mmezaliwa yuko alitokea Nazareth Mji ulojaa mawe na mapango tu Lakini ameniambia kitu ambacho sijawahi tarajia Na Sanieri akajikuta anampromote Yesu akajikuta anaeleza habari za Yesu nasema you have a product within you una bidhaa yako ndani yako una biashara una uasibu na utumishi anything you have inside kazo itaji tu leo tuifungue mbingu alafu tunapokutana na Thanieri hata kama akikataa bidhaa yako wewe utamwambia nakupa another solution are we in agreement today are we in agreement are we in agreement are we in agreement Are we in agreement? Are we in agreement? Nimekwambia tuko kwenye dunia yenye ushindani na siku zote mwenye nguvu ni moja na mbili, tatu ni ni mengineyo. Na mimi nasema you deserve to be the champion. You deserve to be the champion. You deserve to be the champion. You deserve to be a champion. You are a soldier. You deserve to be a champion. You are a soldier. You deserve to be a champion. You deserve to be a champion. You deserve to be a champion. We are in sin in the mighty name of Jesus. Filipo paka na muita Nathaniel. Hata yeye Filipo kuna kiwango cha kuamini Yesu alikuwa hajafika bado. Why <laughs> Jesus? I'm telling you. Lakini baada ya lile tukio Filipo akasema, Yesu, hata kama tutalala kwenye pango niko na wewe siku zote watu hufuata bidhaa iliyoko ndani yako that's why it is very important today anga yako ikafunguka mbingu yako ikafunguka ndio maana when you see people wako mbali don't worry wewe imalisha bidhaa yako imalisha bidhaa yako imalisha bidhaa yako imalisha bidhaa yako are we in agreement today Are we in agreement today? Are we in agreement today? Are we in agreement today? Paka watu wakana mfata Yesu, wanakaa naye paka jioni. Ni kwa sababu bidhaa ya Yesu iliimarika kwa ubora kuongezeka. That's why nimekwambia leo, 
before the end of this year focus kuimalisha roho yako kwa Mungu ibada Mungu atakuimalisha haumuoni Yesu akaenda akisema nikubaliini mimi nikubaliini mimi na unajua kuna saa Yesu aliachilia power sio kwa sababu tu aliachilia power tu ili awastue ya kwamba i'm the i'm, I'm the clear product <laughs> kuna mahali Mungu atakupeleka anakuambia nunue hiki kiwanja yani unaweza usione kwamba una kazi nacho lakini Mungu anataka tu iko kiwanja kikika hapo wakiulizana cha nani waseme ah cha fulani bwana umli wake hauendani na alicho nacho uh, let me tell something it's not everything to kufanya it because we need it kuna saa Mungu ufanya ili akuimalishe kwenye soko ili watu kwenye soko wajue kabisa you are the greater person nasema in the mighty name of Jesus Christ receive this ability the mighty name of Jesus you will of kill kuna saa Yesu aliponya si kwa sababu alitaka kuponya aliponya alafu anamwambia mtu nenda ukawaambie mafarisayo <laughs> ya kwamba ile bidhaa ndio inaacha matokeo alafu kuna mahali aliponya anawaambia keep quiet put, put this, keep quiet keep quiet like kuna mahali aliponya anawaambia nenda na mimi nasema mlio zuiliwa kupandishwa vyeo maofisini mlio zuiliwa biashara zenu kukua maofisini nasema hivi after today prayer after today prayer after today prayer kuna watu 20 hapa inatokea moto wa ajabu kupitia mkono wako huo unaotumia kuandika sasa huyu kupitia huo mkono wako unaotumia kuandika kuna watu 20 wenye tayari wako huko mbele kupitia huo mkono wako unaotumia kuandika wamezuia usisaini wa mkataba wamezuia usisaini wa mkataba na wanajua usiposaini wa mkataba bidhaa iliyoko ndani yako haiwezi katoka lakini leo mpingu yako inafunguka unaenda kusaini wa mkataba na ufungua mkono wako unaoandika nyosha mkono wako unaotumia kuandika na ufungua wa mkono 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 asas na ufungua wa mkono na ufungua wa mkono na ufungua wa mkono Nyosha mkono wako unaotumia kuandika Ah watu ambao nimewaita hapa Kuna kichwa cha nyoka kwenye mikono yao Kuna lilora nyoka linasema no hii mikono yao imegongwa muhuri imegongwa muhuri upande huu 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 hiyo mikono mikono kuna mikono inatakiwa isign vitu kuna mikono inatakiwa isign vitu kuna mikono inatakiwa isign vitu kuna mikono kule nyuma 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 wale makuhani ambao wao wakisaini mkataba wa kiwango hicho cha fedha watakuwa wamefuka mstari kwa ajili yao na familia zao kwa ajili yao na familia zao wewe mnazaleti wewe mnazaleti wewe mnazaleti huo mkataba ukiusaini utaibusha familia yako utaibusha kila anayekuangalia inatokea sasa inatokea sasa huo mkono unaachiliwa huo mkono unaachiliwa mnaachiliwa unaachiliwa there 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 asas kwa kila mahali in the mighty name of jesus ninaita mikataba ya kazi iliyosuiliwa ninaita mikataba ya biashara iliyosuiliwa iliyosuiliwa in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus nyosha mkono wako siku zote mkataba unaonesha ya kwamba you are uko vizuri kudeliva uko vizuri kudeliva kuna mkataba ambao hata baba yako hajawahi kusaini hata mama yako hajawahi kusaini kuna kiwango hakuna yoyote kwenye familia aliyewahi kufika na kila aliyejaribu kufika alikutana na nguvu ya mauti ikamondoa kwenye hilo jambo lakini leo naifungua mbingu yako kwa ajili yako wewe mauti haitakumesa 
popote ulipo kila kile tunakiwa kipita kwenye huo mkono wako 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 naona mikono ikifunguliwa naona mikono ikipata shida naona mikono ikifunguliwa naona mikono ikifunguliwa naona mikono ikifunguliwa 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 Mwisho mkono wako juu sasa. Hawa tushiri leo wasema. Kuna ambao ndani yao kuna arama ya kiagano. Kila anapofika mahali wavuke kuna mkataba unawazuia. Na mbingu haziruhusiwi kabisa kuwapitisha. Na mbingu haziruhusiwi kuwapitisha. Hawa wana maagano wana arama ya agano la kikuhani. Na hii arama ya agano la kikuhani ni arama ambayo ni arama ambayo ni arama ambayo iliyotesa watu wengi kwenye familia yenu. Watu wa namna yako. Ndio mama na nyingi una, kila ukiangalia shangazi zako kwa kuwa hawakuvuka kwenye ile eneo unajikuta moyo wako unapata shida sana ndio mama na nyingi ukiangalia bibi yako unapata shida sana lakini naona kwenye huo mkono kwenye kidole gumba kuna tone la damu liliwekwa kuna tone la damu liliwekwa kuna tone la damu liliwekwa na hii tone la damu iliwekwa na madhabahu ya mahali pa juu tone la damu liliwekwa na madhabahu ya mahali pa juu tone la damu liliwekwa na madhabahu ya mahali pa juu ili wazuie usiweze kuvuka na mimi leo kwa madhabahu ya Mungu aketie juu mbinguni naita kidole gumba chako kidole gumba chako kidole gumba chako wafuachuma wane wanashughulika na hivi vita wachuma chuma chuma fuachuma wafuachuma 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 